Hi friends. Good afternoon. All are online. All are online. We are going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Nimmi hi. Varna Varela Haida, Elad and Dieno Sunira, hi, Sajir, hi, Elarka, hi. Pine Ashodi, hi, Jessina, hi, Ramlat, hi, Aishu, hi, Shafi, hi, Rega, hi, Elad Haida, Richus, hi, Ashina, hi, Divya, hi, Safia, hi. Subina, hi. All are hi. Richu, maalo per message na hi. Mary, hi. Richu's world, hi. Ashodi, hi. Jasina, hi. Sindhu, hi. All are hi. All are chore jo chige. Defini, hi. Dia, hi. Mini, hi. All are hi. Dobina then hi. Pa beta mama arko valariye bagare pradamaya uju video ananda ta video na mala kani ke na dem. Tina Vargis, hi, Ramlet, hi, Elar, hi, Kartumbi, hi, Julie, hi, Michelle, hi. Apa Namala, class number three, where it didn't die, no? Class number three, one at a petticoat, other live video, Idanilla. Live video, Idanilla, other recorded right, I know. Apa Arakan to Chocha and live a vanilla, Ella video, live it, I killa. Then a live video, you can record it on the video and cutting cherry clarity corn down. Now, a cella video is in a record writer, record number full light and love election clarity in down. Live on our cherry with us on down. A padundana, chelapa recorded item video with another. Upload it, it another. Upload uh, Ram, Ram, Ram Hasi, hi Priya, hi. Ella or hi. Video sella na na pa. Idilin yeh ke maine idhe parayala class number one and two and three in kai nu. Idhe class number four ana. Apa class number one and two live ana. Class number three yehane upload chhiye chhe idhe video. Innale raavil upload idhe dar kyo kiti thila. Apa ender the uh, message uh, choche thano. Apa tikko to vandhi le lo message uh, video na pa de. Ningala on the channel of the subscribe to the bell press the canal and link notification get a low. A pit the live on a video. Vigila hi in the garnic another boys in the elastic in the Zenia carnic another top. Ajigomar, other any day boys in the boys in the girls in the dam patina elastic itala panda and a carnic and bona there. Other day boys in the girls in the dam patina. A beautiful light to carna. We have ladies in the gents in the gents in boys in the gents 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 in the then we will put the pant in the pant. Then we will put the pant in the pant. Then we the pant in the pant. Then we will put the pant in the pant. Then we will put the pant in the pant. Then we will put the pant in the pant. Then we will put the pant in the pant. Then we will put the pant in the pant. Then we will put Upper Adia Namaka Dinde, Nila Moka Nila Namka Pandi in the Nilam. The Ibadana E Pandi Verula Nila Pandi Tatta Verula Nilam, Idotumba the Injund. Okay, up Idotumba the Inji Nila Mana the Nulla. Hale, up Idotumba the Inji Nila Tile, Namaka Adimadaki Adikan, Korchutuli Namako Rinji Vekana, Vena Mikil Vekam, Aleki Vekata. Already Adi Madaki or Tuni Anangila, the Corpula, the one and Angana Parnadel. Idiotomba, Adi Madaki and Urinjuica. 
എലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക്കിനും വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം ലെങ്ത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കി ബാക്കിയുള്ള കണക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറയാം നമ്മളൊരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ഒന്നര മീറ്റർ തുണി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മളെ മാതിരി വലിയ ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ വേണ്ടി വരും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്റർ മതിയാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ മുണ്ടിൻ്റെ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടൺ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചൂട് ചൂടറിയില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു ഒരു മടക്കിയ തുണിയാണ് മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണത് ഞാനിപ്പോൾ അടിക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിക്കാണ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര മീറ്റർ തുണി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആറ് വയസ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒന്നേകാ മീറ്റർ മതിയാവും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ മതിയാവും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഓടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ഒന്നേ അങ്ങനെയൊക്കെ റേഞ്ചിൽ വേണ്ടി വരും തുണി നമ്മളിങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച തുണിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കുന്നു അതെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മടക്കുള്ള തുണിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി മടക്കാനുള്ള തുണി എടുക്കുന്നില്ല അടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഒരു തുണിയാണത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ചൊക്കെ അടി അടി മടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ കൂടുതലെടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ എടുക്കുക അതെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കി തുണിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്ത തുണിയാണ് ഉണ്ടാക്കി മടക്കിയ തുണി ആണ് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ മടക്കുന്നു ഞാൻ അടി മടക്കി അടിക്കാൻ ഒരു അര ഇഞ്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പറയുമ്പോ അടി മടക്കി അടിക്കാനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അര മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊമ്പത് അര ആ വരും പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തൊമ്പത് തരം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല വശത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് തരം എലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള എലാസ്റ്റിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള എലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്കിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് തരയും പ്ലസ് ഒരു ഒന്നരയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളമാണ് ഞാനതിന് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ പാൻറ് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ പാൻറ് മടക്കി വയ്ക്കൂലേ അതുമാതിരി ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം എടുക്കണം അരവണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതെടുക്കാം അരവണ്ണം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ഉള്ള പാൻറ്റിൽ നമുക്ക് അരവണ്ണം അറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വലിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുക അതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം മനസ്സിലാവും ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വരുന്നവർക്കൊക്കെ രജീഷ ഹായ് സുധ ഹായ് ഷംസീർ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് എല്ലാവരും ചോറ് വെച്ചോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ അടുത്ത ക്ലാസ് സ്കേർട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് സ്കേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം എടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തൊരു പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം പിന്നെ ഇതൊരു ബനിയൻ അത്യാവശ്യം ബനിയൻ ടൈപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബനിയൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തുണി ബനിയൻ ടൈപ്പല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത അതിൻ്റെ വണ്ണം നമുക്ക് പതിനാറ് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ
കൂടി കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ പത്തിഞ്ച് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം നമ്മളുടെ പാൻറ്റിങ് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി എട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു എട്ടിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് മതി അപ്പൊ പത്തിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരവണ്ണം പത്തിഞ്ച് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ പാന്റിന്റെ നമ്മൾ പാന്റ് നിവർത്തിയിടുമ്പോ ഇതേ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ വണ്ണം എടുക്കാം അതിന്റെ വണ്ണം വന്നിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക്കിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറക്ക് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ എലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള മെഷർമെന്റ് പ്ലസ് അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ആക്കി എടുത്തു അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ തൊട്ട് വരും വരും അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വരും എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മേളെ തൊട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് മടങ്ങി പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇത് മടങ്ങി പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കാലിന്റെ അടിവണ്ണമാണ് എടുക്കാനുള്ളത് കാലിന്റെ അടിവണ്ണം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇവിടെ അടിയിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ണം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും കാലിന്റെ റൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തേപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആറ് ഇഞ്ച് കാലിന്റെ വണ്ണവും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാന്റിന്റെ തുമ്പിൽ ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് ഇഞ്ച് പാന്റിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമ്മൾ ദേ കണ്ടില്ല ഏഴ് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഇവിടെ അത് നമുക്കൊരു കെർവ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വലിയ അവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാല് വയസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒന്നര ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ലൈൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഒരു ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കെർവ് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെന്റ് ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നര ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിന് മേപ്പിട്ടുള്ള അവർക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു കെർവ് മാറി ഇതാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും പാന്റിന്റെ അടിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിത് നൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു
ഡ്രംലെറ്റ് ഹായ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയല്ലേ ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇങ്കിലൊക്കെ ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊരു കെറിവ് എടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മളുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് പാൻ കട്ടിങ് ഇത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള എലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ണം ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ണം പതിനാറാണ് അപ്പം ചുറ്റും പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചുറ്റുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വലിയുന്ന ഒരു എലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് കണ്ടേ നല്ലവണ്ണം വലിയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് വലിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മളുടെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ലൂസ് വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്ന എലാസ്റ്റിക് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഹിപ്പിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഹിപ്പിൻ്റെ വണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി ഞാൻ പത്ത് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എലാസ്റ്റിക് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ അരവണ്ണം നാൽപ്പതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലാസ്റ്റിക് എടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് അരവണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലാസ്റ്റിക് എടുക്കേണ്ടത് പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ ഇഞ്ച് എലാസ്റ്റിക് എടുക്കാം പിന്നെ എലാസ്റ്റിക് വലിച്ചു നോക്കുക വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വലിയുന്നില്ല ഹാർഡ് ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഒരുപാട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വലിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചിട്ടെടുക്കുക എലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ നമുക്കിനി തയ്ക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തുമ്പോൾ രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചീത്ത വശവും നല്ല വശവും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വശം മേളിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ക്രോച്ച് ഏരിയ എന്നാ പറയാം ഓക്കെ ഇതിനെ ക്രോച്ച് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഒരു അകലത്തെയാണ് ഹിപ്പിൻ്റെ അകലം അറിയുക ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ പാൻറ്റിൻ്റെ നല്ല വശം എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലും ഇത് ചീത്ത വശമാണ് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിൻ്റെ വേറൊരു പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നല്ല വശവും നല്ല വശവും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മളതിൽ കൈകൊണ്ട് അടിക്കുന്നവർ അതുമാതിരി കൈകൊണ്ട് തയ്ക്കുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ നമ്മൾ ഇരിക്കണവരാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവും രണ്ട് തവണ അടിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തയ്യൽക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നൂല് ഒരു നൂലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പാൻറ്റിൻ്റെ പാൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വിരുത്തി വെച്ചു ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാല് ഇഞ്ച് ഇത് ഞാൻ വരയ്ക്കണേണ്ടല്ലേ കാലെല്ലാം ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു വരും ഇപ്പം ഞാൻ അടി വരയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെയാണ് കൈകൊണ്ടാണെങ്കിലും മെഷീനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരും അടിയത്ത പീസും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വരും ഒപ്പം അടുത്ത പീസ് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ മേളിൽ രണ്ട് ലെയർ ഒപ്പം ഇരിക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് ബിഗിനേസ് ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അറിയുന്നവർക്ക് ചില സമയം ഒരു ബോറിംഗ് ആയിരിക്കാം നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചു നമ്മളുടെ അരവണ്ണമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പം തുണി രണ്ട് അരവണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള
അപ്പൊ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നേരം അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂറൊക്കെ എംബ്രോയിഡറി ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെക്കിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കൈകൊണ്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും തയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ മെഷീനിൽ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അതുമാരി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അത് അടിച്ച ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം മെഷീൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഓൺലൈനിലുള്ളവരും ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഇട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ഹായ് ഇട്ടാ വരുന്നവര് അപ്പൊ എന്റെ മെഷീൻ ഏതാന്ന് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇത് ഉഷയുടെ അലൂരിയാണ് ഒരു എട്ട് എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് തയ്ക്കാനുള്ള കൂട്ടുകാരി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിൽ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും എനിക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി ടോപ്പുകൾ ഇടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്ത വരും അപ്പൊ അതെ വരച്ചതിൽ കൂടെ അടിക്കാൻ പോവാണ് അര ഇഞ്ച് രീതിയിൽ കൈ കൈകൊണ്ട് തയ്ക്കണവർ അതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരും കേട്ടോ രണ്ട് ലേറം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇത് അടിച്ചത് ഇതും കൂടി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതെ അരച്ചതി കൂടെ അടിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വരച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ചുരിദാറ് ടോപ്പും പാൻറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ബേസിക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാൻറ്റിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മാർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം കോട്ട് കാണിക്കാം എല്ലാം കറക്റ്റ് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റാ അപ്പൊ നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ലേറ്റ് ആയി പോകും വീഡിയോ പിന്നെ എന്താ പറയാ വന്നത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു ചാനൽ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെയും രണ്ട് മൂന്ന് ചാനലുകൾ ഉണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ അങ്ങനെ വീ ചാനലുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്നതും എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് എഡിറ്റിംഗ് അപ്ലോഡിങ് എല്ലാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നോരും ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോരോ ചാനലിൽ ഇടാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോ ഇതൊരു ഹോൾ മാറി ആയിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ പാൻറ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ മാറി ആയി ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഹോൾ മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണ് കാലിന്റെ അടി മടക്കി അടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഇതേ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് കാലുണ്ട് ഇതേ രണ്ട് കാലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാല് എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ അടിവശത്തേക്ക് നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് മടക്കുക ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാവാം അപ്പൊ അര ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മടക്ക് കറക്റ്റായിട്
ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിക്കുക അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അടിക്കേണ്ട അവർ ആ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം അടി ഒന്ന് മടക്കുക നമ്മൾ നെക്കിനൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഹെമിങ് ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അര ഇഞ്ച് വെച്ച് മടക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇന്നലെ പെറ്റിക്കോട്ടിന്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് ലൈവ് ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അടിച്ചു അതേപോലെ മറ്റേ കാലം കൂടി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാൻറ്റ് ഇടാൻ നമുക്ക് ചുരിദാറിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാൻറ്റ് ഇടാം രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ പാൻറ്റ് ഇടാം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് ഇടാം എല്ലാത്തിനും ആൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാൻറ് ആണത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പെലോസോ ടൈപ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അതല്ലാണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആകുമ്പോൾ പെലോസോ ആവുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പാൻറ്റിന്റെ നമ്മൾ അടി മടക്കുന്നു മടക്കി അടിക്കുന്നു അടി നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ നൂല് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ നൂല് ഇപ്പൊ ഇടാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു നൂല് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിൽ മാച്ചിങ് അല്ലാത്ത നൂലായിരിക്കും ഇടുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂല് കുടുങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പലരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടി ഇതാ ബോബിനെ കൂടെ അഴിക്കുക അഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ബോബിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി റൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നൂല് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻസ് പറയുന്നവർ നൂല് മാറ്റുക കാരണം നൂലിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവ് പഴകിയ നൂലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കാല് മടക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓക്കെ അതെ കാലൊക്കെ മടക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻറ് നമ്മളിങ്ങനെ നിവർത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തുമ്പോൾ തന്നെ പാൻറ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ നിവർത്തുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു രണ്ട് കാല് ഉള്ള ഒരു ഇതേ കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻറ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാല് ഇതേ കാല് നമ്മൾ മടക്കിയടിച്ച ആ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻറ്റിന്റെ വി ഷേപ്പ് ഇല്ലേ അത് പാൻറ്റിന്റെ വി ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ അടിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ അത് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിവശത്ത് അതേപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വി വരുന്ന അതിന്റെ ആ സെന്ററിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കണ്ട അവിടെ അര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ വരക്കണ അതിന്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതെ കൈ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പാൻറ്റിന്റെ വീന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതെ ഇവിടെ പാൻറ്റിന്റെ വീന്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ അതെ അര ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അര ഇഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ട
प्रोब्लम <laughs> प्रोब्लम विटकण एलस्टिकलो नूल मूंगी अदास्टिको
നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂചി നൂലി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കും നല്ല സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ അന്നില്ലേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് പുറകിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് നിർത്താം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എലാസ്റ്റിക് കേറ്റാനായിട്ടാണ് സുമാ വിബിൻ ഹായ് ഹായ് സുമാ അപ്പൊ എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മെഷർമെന്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഒരു സൂചി ഒരു പിന്ന് വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരുക ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കത് ഇടാനായിട്ട് അല്ലാതെ അത് കേറില്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ അപ്പൊ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചുള്ള പാന്റ് എലാസ്റ്റിക് വെച്ചുള്ള പാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിടുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഷോർട്സ് ഒക്കെ മാറിയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും അതായത് ചൂടുകാലത്ത് ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രാത്രി ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്താ വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറയണം ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുമോ എല്ലാ ദിവസം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഞാൻ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് ഇടാം ചില ക്ലാസ് ലൈവ് ആയിരിക്കില്ല ചിലത് അപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലത് ലൈവും ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാനലിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു തമ്പിനെയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളെ ക്ലാസ് അടുപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഇത് ഫോർ അന്നത്തെ ക്ലാസ് ആണ് പെറ്റിക്കോട്ട് വീഡിയോ ആരൊക്കെ കണ്ടവര് പെറ്റിക്കോട്ട് വീട് കണ്ടോ നിങ്ങള് ഫ്രോക്ക് ആ ഫ്രോക്ക് ഒരു ഫ്രോക്ക് ഇടാം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് അറ്റം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റസീന ഹായ് സുധീർ ഹായ് ഷക്കീർ ഹായ് നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് അറ്റം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം കൈ വെച്ച് അടിച്ചാലും മതി രണ്ടും കൂടി അറ്റം ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ അടിക്കാം രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു അതിനുശേഷം ദേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു അതെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ നമ്മൾ വിട്ട ഭാഗം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മേലടിക്കരുത് കണ്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുക എലാസ്റ്റിക്കിൽ കൂടെ അടിക്കരുത് നമ്മൾ അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് മെഷീനിൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ ചില സമയം സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നില്ല അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ മാറ്റുക നീഡിൽ മാറ്റിയാൽ ശരിയാവും ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല അതെ നമ്മളുടെ പാൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെ പാൻറ്റ് വളരെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഒരു ലൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെറ്റിക്കോട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമ്പർ ഫൈവിൽ മിക്കവാറും സ്കേർട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അടുത്ത് എന്താ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് സ്കേർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വീഡിയോ എന്നുള്ളതും കൂടി എന്താ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഇതുമായിട്ട് വരാം എല്ലാവർക്കും ഹായ് സുമാ വിപിൻ ഹായ് ബുഷ്ര ഹായ് മന അബ്ദുൾ ഹായ് എല്ലാവരും ഹായ് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് റിസൽ ഹായ് പിന്നെ ആരാണ് ഓൺലൈനിലെ അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു എലാസ്റ്റിക്കിന് എന്തോ മനസ്സിലായില്ല കമന്റ് മോൾ ഫാസ്റ്റേ പോയി റഫീക്ക ഹായ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വത്സമ്മ ഹായ് ഹായ് വത്സമ്മ ഷെമി ഹായ് സജിത ഹായ് എല്ലാവരും ചായ പിടിച്ചോ ചായ പിടിച്ചോ എല്ലാവരും രശ്മി ഹായ് അപ്പൊ പാന്റിന്റെ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഇടാൻ പറ്റുന്ന പാന്റ് ആണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പൊ വരാം ഫ്രണ്